Hi, Assalamualaikum Assalamualaikum and a very good day to everyone So today, I would like to discuss with you guys about Vania Calipers Okay, right, teacher nak just explain the function of the Vania Calipers Dan macam mana kita nak measure using Vania Calipers And also how to read Vania Calipers So, Depan teacher ni, this is a vena caliper, alright, and the function of the vena calipers ada dua. Satu is to measure inner diameter and is to measure outer diameter. Alright, so inner diameter and outer diameter. Nah, kita cuba tengok gambar coin ni. Alright, sebenarnya coin ini dia sedang measure outer diameter of the coin. Alright, kita tahu diameter of the coin is here. Okay, ini adalah diameter of the coin. Okay, so dia nak measure outer diameter of the coin, dia pakai di bahagian bawah ini. Kemudian, if dia nak measure the inner diameter of something, let's say lah eh, dia ada one small cup dekat sini kan, nak measure inner diameter of that cup, alright, kita boleh pakai this side. Okay, to, to measure. Alright, ini adalah electronic Uh, vena calipers, alright. Normally dalam lab kita akan pakai manual vena calipers, alright. This one you can see inside the textbook ya. Yeah. Macam mana untuk kita menentukan atau macam mana kita nak read vena calipers, alright. Untuk read vena calipers, the first thing that you need to know, okay, adalah term di dalam vena calipers ini. First kita ada main scale. Okay, and then the second kita ada vernier scale. What is main scale? Apakah main scale? Alright, kalau you tengok vernier calipers dia ada ruler yang panjang ni, yang besar ni. Alright, dan juga ruler yang kecil di sini. Ada ruler yang besar dan ruler yang kecil. Ruler yang besar ni kita namakan dia sebagai main scale dan ruler yang kecil ini kita namakan dia sebagai vernier scale. Teacher tidak akan discuss dengan lebih lanjut, alright? Macam mana you dapat skala-skala dia, tapi teacher lebih kepada nak membaca how you read vernier scale. So as you can see here, you nampak kan the unit unit of vernier scale adalah cm. Unit untuk vernier scale adalah cm. Maka kalau you tengok di bahagian ini, daripada kosong ke satu, ia membawa maksud satu cm. Okay. Kemudian satu ke dua juga membawa maksud satu cm. Alright. So, cara yang pertama untuk kita membaca vernier scale adalah kita membaca iaitu main scale dahulu. Kita membaca main scale dahulu. Kemudian baru kita membaca vernier scale. Jadi macam mana kita nak baca main scale? How we read main scale? So, main scale kita adalah kita dengan berpandukan di manakah Alright, di manakah vernier scale berskala kosong ini berhenti? Alright, ingat untuk main scale kita mesti baca ruler yang di bahagian atas ini. Ruler di bahagian atas ini. Alright, bila kita tengok, alright, rupanya kosong di bahagian vernier scale berhenti pada 3.2 cm. Okay, 3.2 cm berhenti di situ. Maka kita punya main scale is actually 3.20 cm. Kemudian setelah kita mendapat bacaan main scale and then we can barulah kita pergi kepada bacaan vernier scale. Macam mana nak cari bacaan vernier scale? Untuk mencari bacaan vernier scale ini lebih senang ya. Kita kena lihat garis di main scale dan garis di vernier scale bercantum. Alright, kita kena cari garis manakah yang bercantum. Okey, so kita dapati garis di bahagian sini bercantum ya. Jadi di bahagian sini bercantum. Okey, teacher. Lukis semula. Garis di bahagian sini bercantum. Makanya yang bercantum ini, alright. Bila kita nak baca vernier scale, kita ambil ruler yang di bahagian bawah. Kita baca di ruler bahagian bawah. Okey, maka yang bercantum ini adalah 0,1,2. For vernier scale, apabila kita baca 0,1,2, ia membawa maksud 0,02. Bacaan sebenar, kita cuma tambahkan kedua-dua bacaan ini, maka kita akan dapat 3.22 cm.
Okey, so tak apa kita terus pergi kepada latihan. Ini adalah latihan ya. Kita nak tengok apakah bacaan for vinyl scale. So untuk membaca, sorry, kita nak membaca bacaan vinyl caliper ya. So first step yang you kena tahu adalah you need to find main scale. Apa-apa pun you need to find main scale dahulu. Alright, kemudian baru you kena cari vanier scale. So, permulaan kita kena cari dahulu main scale. Okay, kita besarkan sikit. Kita nak cari main scale. Okay, berapakah main scale kita? Sentiasa ingat untuk mencari main scale, kita kena lihat ruler di bahagian atas. Ruler di bahagian atas. Ini ruler di bahagian bawah. Ruler di bahagian atas membawa maksud main scale. Alright, ruler di bahagian bawah membawa maksud vanier scale. Jadi kita nak baca dahulu main scale kita berapa. Kita ada 10, 10.1, 10.2, 10.3. Alright. Tetapi kat mana kita nak baca? Mana satu bacaan main scale? Untuk merujuk bacaan main scale, always rehat. Kosong ini berada di mana? Kosong ini berhenti di 10 dan juga 10.1. Dia berhenti di tengah-tengah, betul? Hmm, dia berhenti di tengah-tengah 10 cm dan 10.1 Dia berhenti di sini Maka nilai main scale kita sentiasa ambil yang paling rendah iaitu 10 cm Maka jawapan kita adalah 10.00 cm okay. Kemudian kita lihat pula vanier scale Macam mana kita nak dapat bacaan vanier scale Kita cuba cari line manakah alright, Line main scale dan vanier scale bercantum Yang nampak selari So kita dapati, kita tengok eh Di sini line kita bercantum Betul bukan? Line kita bercantum pada kedudukan okay, Bercantum pada kedudukan 0, 1, 2 Maka, vanier scale kita membawa maksud. Okey, vanier scale kita membawa maksud 0.02 cm. Maka, bacaan sebenar kita adalah 10.02 cm. Alright. Nah, kita teruskan dengan latihan yang seterusnya. Gambar ni. Alright, kita tahu bahawa jika ini di atas sentiasa main scale, yang di bawah adalah vanier scale. Berapakah bacaan vanier calipers kita? Alright, kita tahu di bahagian atas adalah main scale. Jika sini adalah 9, sini 8.9. Sini 8.8. Alright, bacaan main scale kita mesti Tilah kita rujuk di manakah kosong di bahagian vanier scale berhenti. Kosong vanier scale berhenti di garisan sini. Betul? Di tengah-tengah garisan ini dan ini. Jadi jika ini 8.8, ini 8.7, ini 8.6. Maka kita ambil 8.6. 8.6. 6 cm. Berapakah bacaan vanier scale kita? Untuk mencari bacaan vanier scale kita, kita mestilah mencari, okey, di manakah garisan yang menunjukkan garis atas dan garis bawah sama, bercantum. Bila kita lihat, alright, kita dapati bahawa garis ini bercantum. Dan di manakah garis itu bercantum? Garis itu bercantum di nombor 012. Maka ini membawa maksud vanier scale bersamaan dengan 0.02 cm. Maka keseluruhan bacaan kita, kita punya reading adalah 8.62 cm. Maka inilah bacaan vanier calipers kita. Nah, kita pergi kepada soalan seterusnya. 
Right, kita cuba bagi banyak contoh dekat sini, okay? So, now, jika ini satu, semestinya ini 0.9, betul? Jika ini kosong, ini adalah 0.1, 0.2. Maka kita tahu untuk mendapatkan main scale, bagi kita mendapatkan bacaan main scale, kita kena tengok di manakah kosong ini berhenti dan didapati kosong ini berhenti di antara kosong dan 0.1. Maka kita kena ambil nilai yang lebih kecil, maka nilai yang perlu kita ambil untuk main scale adalah kosong. Maka 0.00 cm. Kemudian kita nak lihat, alright, apakah bacaan vernier scale kita? Untuk bacaan vernier scale, kita mesti ambil bacaan yang garis atas dan bawahnya bercantum. Di manakah garis atas dan bawahnya bercantum? Kita dapati garis ini atas dan bawahnya bercantum. Okey, makanya di manakah berapakah jumlah dia? Kita pun lihat 0,1,2,3,4,5,6 Bercantum di 6 Maka berapakah nilai 0,06 cm Jadi apakah bacaan sebenar kita? Bacaan sebenar kita adalah 0,06 cm Boleh ya? Nah, kita tengok contoh yang seterusnya Alright, kita nak lihat apakah bacaan main scale kita dahulu. Seperti yang teacher cakap, untuk mendapatkan bacaan main scale, kita mestilah rujuk kosong pada vernier scale ini berhenti di mana. Alright, dia berhenti di sini, maka kita ambil bacaan yang paling rendah. Jika ini 7, kita turun ke bawah 6.9, 6.8, 6.7. 6.6, 6.5 dan ini adalah 6.4. Jadi bacaan main scale kita adalah 6.40 cm. Nah kita nak lihat apakah bacaan vernier scale kita pula. Untuk mencari bahagian vernier scale, alright, bacaan vernier scale kita kena cari line manakah yang sama. Atas dan bawah line nya sama, kita dapati ini line nya sama. Dan line ini kalau kita baca 0, 1, 2, 3. Ini membawa maksud vernier scale kita adalah 0.03 cm. Jadi apakah reading kita? Kita cuma tambahkan kedua-dua bacaan tadi. Maka reading vernier calipers kita adalah 6.43 cm. Boleh? Jika boleh, jom kita lihat latihan seterusnya. Okey. Step yang pertama, pastikan awak mencari nilai main scale dahulu. Untuk mencari main scale, kita kena lihat kosong di vernier scale berhenti di mana. Dan dapatkan nilai yang lebih kecil. Maka here, 1.00 cm. Alright. Kemudian, bacaan vernier scale kita, kita kena lihat... Di manakah line di atas dan di bawah bercantum? Dapati di sini bercantum. Dan ia bercantum pada nombor 6. Maka ia adalah 0.06 cm. Maka reading kita adalah hasil tambah kedua-dua bacaan ini. Reading sebenar kita adalah 1.06 cm. Okey. Teacher harap semua dapat memahami cara untuk membaca vernier scale. Okay, so harap kita berjumpa di video seterusnya. Bye, Assalamualaikum. Jangan lupa tekan subscribe dan like. Bye.